Donnerstag. Schweine, die krank sind, offensichtlich verletzt, zum Teil tot. Gestern gab es dazu Bilder aus Stellen, auch hier aus dem Münsterland. Heute haben deswegen vor der Konzernzentrale von Westfleisch in Münster ein Dutzend Tierschützer demonstriert. Die Mastbetriebe, in denen die Missstände nämlich aufgedeckt wurden, sind allesamt Zulieferer für Westfleisch. Die Tierschützer fordern ein Ende der Tierquälerei und die Schließung von Schlachthöfen. Besonders erschreckend sei es, dass sich nichts geändert habe und die Bilder sich seit Jahren gleichen würden. Ja, aber man muss auch klar sagen, auch bei vielen Schweinehaltern haben die Bilder vom Tierleid für sehr viel Entsetzen gesorgt. Es seien nur sechs Schweinemastbetriebe in Münsterland und Ostwestfalen betroffen. Aber die Wirkung der Bilder träfe den ganzen Berufsstand, heißt es heute. Und Wirkung hat bei ihnen auch die Demo heute vor der Westfleischzentrale gemacht. Ein Besuch beim Landwirt im Schweinestall. Thomas Ostendorf aus Ochtrup ist Schweinezüchter. 400 Sauen und 1600 kleine Ferkel befinden sich heute in seinen Ställen. Er ist kein direkter Zulieferer für Westfleisch wie die Schweinemester. Trotzdem schmerzt es ihn, wenn er von der erneuten Demo der Tierschützer hört. Man fragt sich schon, ob man manchmal gewollt ist in dieser Gesellschaft. Aber essen müssen sie alle und wollen sie alle. Und es gibt auch Leute, die dann äh, Fleisch essen wollen. Und für die ähm, produzieren wir quasi ähm, äh, ihr Essen. Auch bei ihm würden mal Ferkel im Stall sterben, so wie hier während unseres Drehs. Ich meine, wir sind immer darauf erpicht, alle groß zu bekommen, weil wir sind Ferkelerzeuger. Aber nichtsdestotrotz äh, haben wir auch das ein oder andere kleine tote Ferkel dabei. Das ist nun mal so. Albert Rohlmann aus Hörstel ist Schweinemester. Auch er hat die Bilder von den Tierquälereien in anderen Mastbetrieben gesehen und fürchtet jetzt, mit denen in einen Topf geworfen zu werden. Ja, das tut bitter weh, weil ich weiß, dass wir und unsere Berufskollegen oder meine Berufskollegen täglich im Stall ihre Arbeit machen und unterwegs sind und sich immer um das Wohlergehen der Tiere kümmern. Und ähm, immer ja, Tag und Nacht, 24 Stunden sind wir für unsere Tiere da und keiner geht abends ins Bett, wenn er nicht sicher weiß, dass er alles getan hat, was er tun kann und muss. Dazu käme die extreme Situation auf dem Schweinemarkt. Bei Rohlmann stehen heute 4000 Maschschweine im Stall. Er hat kräftig investiert in Technik und Gebäude. Doch das reicht nicht. Die Situation im Schweinemarkt, sowohl Mast bei uns als auch, aber auch bei unseren Vorerzeugern, den Ferklerzeugern, ist die letzten Jahre sehr, sehr schwierig. Wir haben Corona gehabt, was sehr wehtat. Jetzt ist es der Krieg, der die ganze Wirtschaft in Umkrempelt. Also wirtschaftlich ähm, ist zurzeit in der Schweinehaltung kein Geld zu verdienen. Im Gegenteil, wir sind weit weg vom Mindestlohn. Wir verbrennen jeden Tag Geld. Aufgeben wollen die beiden Landwirte aber nicht. Trotz der Kritik der Tierschützer und der Krise auf dem Schweinemarkt. Ich zahle um meinen Eintritt im Stall. Ja, das ist so. Aber nichtsdestotrotz liebe ich meinen Job. Dieser Job braucht viel, viel Herzblut. Äh, sonst, äh, sonst, sonst, sonst macht man den nicht vernünftig. Grundsätzlich wollen wir weitermachen. Wir lieben unseren Beruf und ähm, haben das auch mit in die Wiege gelegt bekommen. Und die nächste Generation möchte ja auch irgendwann weitermachen. Und auch weiter mit gutem Gewissen Fleisch für die Bevölkerung produzieren. Nach dem Motto, wenn es dem Tier gut geht, geht es auch dem Bauern gut.